І через проведення київського півмарафону сьогодні і завтра частково, а місцями повністю, буде обмежено рух транспорту на деяких вулицях та мостах. Повний маршрут півмарафону осягає 21 кілометра. Він простягнеться з Подолу через набережну Дніпра, Московський міст, Труханів острів і завершиться на Подолі. Тож до завтрашнього вечора буде перекрито вулицю Петра Сагайдачного та Контрактову площу. У неділю рух транспорту обмежуватимуть у різний час на Дніпровському узвозі – Набережному шосе, вулицях Набережно-Хрещатицький, Набережно-Рибальський, Труханівський та на Володимирському звозі. Окрім того, рух перекриватимуть мостом метро Гаванським та Московським. Відповідно, у першій половині дня за зміненими маршрутами курсуватимуть автобуси номер 21, 62, 101К, 114, 115 та тролейбуси 30, 31, 47. А усім, хто не бере участі у спортивному марафоні, пропоную долучитися до не менш захопливого телемарафону цікавих і важливих дискусій у програмі «Столиця» з Лейлою Мамедовою. А про що говорити, ми зараз почуємо. Привіт, Лейло. Розкажи, будь ласка, на кого чекаєш і про що почнете дискутувати? Дякую тобі, Наталочка, але, власне, замислилася завдяки інформації, яку щойно почула, як завтра добиратися на роботу. Ну, про це я подумаю завтра. Сьогодні ж будемо працювати, одразу після новин спорту поговоримо про те, чому у нас у українців така коротка політична пам'ять. Про що я маю на увазі мову і про що вона буде йти, я пропоную всіх долучитися одразу після новин спорту. У нас у студії буде Віктор Баченко, віце-президент Асоціації політичних психологів України. Будь ласка, шановні глядачі, долучайтеся, ми поговоримо, чому ми з когось з політиків робимо місію, а після того минає час, ми забуваємо про цього політика, або навпаки кажемо, що він нічого не зробив для країни. Минає час і ми знову робимо з цього політика місію. Чому так відбувається? Будь ласка, одразу після новин спорту будемо відкривати всі секрети. Будьте з нами. Дякую тобі, Наталю. Дякую тобі, Лео. Ну, своєрідний марафон по колу. І все-таки, повертаючись до теми спорту, далі до вашої уваги останні спортивні новини у викладі Євгенії Золотоверхої. Я ж прощаюсь з вами до 21-ї. Чекатиму на вас в оновленому випуску СТН. Бережіть себе і до зустрічі. В ефірі «Спорт» мої вітання. Сьогодні трьома матчами розпочався 22-й тур Чемпіонату України з футболу. В усіх матчах одна команда забивала, інша пропускала. Найбільше відзначився Дніпропетровський Дніпро, який вдома гробив металіз 5-0. Київське «Динамо» на виїзді здолало Говерлу 2-0. З таким самим рахунком знову відзначилася Олександрія, яка перемогла «Зорю». А сьогодні в столичному палаці спорту за підтримки КМДА стартував гімнастичний турнір Ukraine Nation Cup. Раніше він називався міжнародний турнір зі спортивної гімнастики на Кубок олімпійської чемпіонки Стели Захарової. 14-й за ліком він приймає спортсменів з 9 країн. Це єдині міжнародні змагання з цього виду спорту, які відбуваються в Україні. Не беруть участь у них лідери нашої гімнастичної збірної, адже чоловіча команда та окрема Ангеліна Кисла вирушили на тестовий турнір в Ріо, де борються за ліцензії на Олімпіаду. Цього року у турнірі беруть участь і сеньори, і юніори, що, на думку організаторів, зробило його більш привабливим для команд з інших країн. Адже це гарна нагода для молодих спортсменів спробувати себе на помості. К большому сожалению, хочу сказать, что не каждый хочет ехать сегодня в Украину. И мы через себя, через спорт популяризируем свой вид спорта и вообще спорт в Украине. У нас прекрасные наши олимпийские чемпионки есть, его буду скоро, и Стелла Захарова, и Лариса Латынина, и много других. И нам бы очень хотелось, чтобы сегодня мы не втрачали динамику и могли на сегодня більше привертати уваги громадськості до цього виду спорту, щоб більше дітей могли займатися цим видом спорту і, звичайно, здобувати найвищі перемоги. І сьогодні розпочалося протистояння Україна-Аргентина плей-офф другої світової групи Кубка Федерації. Українські тенісистки впевнено виграли стартові матчі. Катерина Бондаренко розгромила Марію Ірігоєн 6-1-6-1. Олеся Цуренко перемогла Надю Подорожку 6-1-6-4. 
І в столичному парку партизанської слави стартував відкритий кубок Дарниці. Турнір серед дитячих футбольних шкіл організовують вже втретє. І цьогоріч він об'єднав близько 70 команд не лише з Дарницького району Києва, а й клуби з Борисполя та навіть Ніжина. Майбутні зірки українського футболу змагаються у трьох вікових групах. Почесне право відкрити турнір випало командам хлопчиків 2008 року народження. Ніка з Києва та фаворит з Борисполя. У сподарі майданчика клуб Ніка за 50 хвилин гри забрали били у ворота суперників 9 м'ячів. Паворит зумів відповісти лише голом престижу. Проте результат гри тут не головне. Важливо, що кожен учасник набуває досвіду в улюбленій грі та отримує те, за що любить футбол найбільше. Вигравати. Не знаю, получив просто дольше. Виграша. А тебе? Скорості. Найголовніше – задоволений грою, тому що результат ми ставимо на другий план, а найголовніше для нас, щоб команда грала в футбол. Найперше, потрібне велике бажання, бажання до перемоги і працювати над собою. Наразі це все. До зустрічі.